ఇందులో స్పెషల్ ఎపిసోడ్లో వ్యాయామం గురించి ఫిట్నెస్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు మన గెస్ట్లను ఆహ్వానిద్దాం ఈరోజు గెస్ట్లు నదీముద్దీన్ గారు ఫార్మర్ హాకీ ప్లేయర్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఎక్స్పర్ట్ శ్రీకర్ గారు ఫిట్నెస్ ఎక్స్పర్ట్ స్కూల్స్లో చిన్నపిల్లలకు ఫిట్నెస్ యాక్టివిటీస్ డిజైన్ చేస్తూ ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు వారిని ఆహ్వానిద్దాం వెల్కమ్ శ్రీకర్ గారు పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే ఏదైనా స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ కానీ వ్యాయామం కానీ ఎక్స్పోజ్ చేయటం మూలంగా ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఇది తర్వాత లేటర్ వాళ్ళ లైఫ్లో ఎలా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది బెనిఫిట్స్ లాగా అసలు స్టార్ట్ అనేది ఎలా ఆలోచించాలి ఏ వయసులో మొదలు పెట్టాలి దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయండి కొన్ని వచ్చేసి ఎర్లీ స్పెషలైజ్ స్పోర్ట్స్ అని ఉంటుంది కొన్ని లేట్ స్పెషలైజ్ స్పోర్ట్స్ అని ఉంటుంది ఇన్ ఎర్లీ స్పెషలైజ్ స్పోర్ట్స్లో ఏముంటాయంటే లైక్ స్విమ్మింగ్ ఒకటి జిమ్నాస్టిక్ ఒకటి స్కేటింగ్ ఒకటి విచ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ వెరీ ఎర్లీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి పిల్లలు స్టార్ట్ చేస్తారు అబ్రాడ్లో అయితే స్విమ్మింగ్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ లేట్ స్పెషలైజ్ బో స్పోర్ట్స్ వచ్చేసి ఎనీ బాల్ స్పోర్ట్స్ అనమాట లైక్ క్రికెట్ కానీ ఎనీథింగ్ స్క్వాష్ కానీ టెన్నిస్ కానీ అవన్నీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేసుకుని ఉన్నారు బట్ బిఫోర్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు స్పోర్ట్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే మోటార్ స్కిల్స్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయాలి లైక్ ఎలా చెప్పాలంటే మనం ఏంటంటే చిన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే చాలా అన్స్ట్రక్చర్డ్ ప్లే ఆడేవాళ్ళం అనమాట స్ట్రీట్స్లో గల్లీ క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళము సాకర్ ఆడేవాళ్ళము ఇలా చాలా అన్స్ట్రక్చర్డ్గా ఆడేవాళ్ళము ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే పిల్లలు అందరూ స్క్రీన్స్ మీద ఉంటున్నారు ఎక్కువ ఇలాంటి ఏం ఆడట్లేదు సో పేరెంట్స్ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే పిల్లలు ఏమి యాక్టివిటీస్ చేయట్లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా స్పోర్ట్స్ బేస్ మోడల్లో ఎన్రోల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఫిట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళకి వచ్చేది ఏంటంటే మైండ్లో స్పోర్ట్ ఆడిపోయాలని కానీ స్పోర్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే వెరీ అడ్వాన్స్ స్కిల్ అనమాట స్పోర్ట్ ఆడాలంటే మీకు ఆ హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ బ్యాలెన్స్ అండ్ రిధము మంచి రియాక్షన్ స్కిల్స్ ఉండాలి స్పేషల్ అవేర్నెస్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఇవన్నీ లేకపోతే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయరు సో అందుకనే ఎప్పుడైతే మీరు పేరెంట్స్తో మాట్లాడుతుంటే ఎక్కువ వాళ్ళు చెప్తుంటారు మా పిల్లగాడు అన్ని స్పోర్ట్స్ ట్రై చేస్తాడు కానీ వన్ మంత్ తర్వాత ఆపేశాడని ఎందుకంటే అది ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అది చూడాలి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఇది ఏజ్ అప్రోప్రియేటా కాదా అనేది సపోజ్ ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు అన్ని స్పోర్ట్స్ వచ్చేసి వాటర్లో ఆడామనుకోండి వాటర్లో ఇలా క్రికెట్ కూడా వాటర్లో ఆడాము సాకర్ వాటర్లో ఆడామనుకోండి వాళ్ళకి ముందు ఏం నేర్పుతాం మనం ఫస్ట్ స్విమ్మింగ్ నేర్పుతాం ఎలా ఎలా స్విమ్ చేయాలో తర్వాత ఆ స్పోర్ట్కి సంబంధించిన స్కిల్స్ నేర్పుతాము కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ అన్ని స్పోర్ట్స్ చాలా స్పోర్ట్స్ వచ్చేసి మనం ల్యాండ్ మీద ఆడతాము మనం ఫస్ట్ పిల్లలకి మూమెంట్స్ నేర్పము హౌ టు రన్ హౌ టు జంప్ హౌ టు లీప్ హౌ టు హాప్ ఈ ఇవన్నీ నేర్పకుండా డైరెక్ట్గా స్పోర్ట్లో వేసేస్తున్నాం అనమాట అందుకనే దే ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఈ లెవెల్ నుంచి రావాలి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే లెగో పీసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీ దగ్గర ఒక రెండు లెగో పీసెస్ ఉంటే వాట్ వీ క్యాన్ డూ ఆ లెగో పీసెస్ ఏం చేయగలుగుతారు మీరు హార్డ్లీ యూ క్యాన్ బిల్డ్ టూ త్రీ స్ట్రక్చర్స్ రైట్ ఆ లెగో పీసెస్ మీ మూమెంట్ స్కిల్స్ అనుకోండి సపోజ్ మీ దగ్గర ఒక టెన్ మూమెంట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దెన్ యూ క్యాన్ డూ వేరియస్ థింగ్స్ సో అందుకనే పిల్లలకి ఏంటంటే ముందు ఆ బ్రాడ్ బేస్ డెవలప్ చేయాలి ఈ మూమెంట్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ చేసి తర్వాత దాన్ని బట్టి వాళ్ళు దేంట్లో బాగా కరెక్ట్గా ఉన్నారో చూసి దాన్ని అప్రోప్రియేట్ స్పోర్ట్లో గైడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మీరు అన్స్ట్రక్చర్డ్ ప్లే అన్నారు అంటే రకరకాల రకరకాల యాంగిల్స్లో రకరకాల జాయింట్ మూమెంట్స్ అన్నారు కదా సో మన చిన్నప్పుడు ఐదేళ్ళ నుంచి రోజు పార్క్ తీసుకెళ్ళటము లేదా జస్ట్ ఫ్రీగా ఆ సీసా మీద లేకపోతే ఇంకేవో రకరకాల ఉంటాయి కదా వాటి మీద వదిలేయటం అనేది అది అంటే ఒక పేరెంట్గా ఈజ్ ఎట్ గుడ్ ఇనఫ్ ఇది అబ్సల్యూట్లీ మస్ట్ అండి ఎందుకంటే ఏమవుతుందంటే వెన్ దే డూ ద ఆ దోస్ థింగ్స్ కదా వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ ఉంటుంది లైక్ మనం పెద్దవాళ్ళు మనం అకాడమీకి వెళ్ళిపోగానే ఏమవుతుందంటే మనం ఒక బాల్ ఆడిన ఏమన్నా ఇలా పట్టుకోండి ఇలా బెండ్ చేయండి నీ హెడ్ హెడ్ అప్ ఇవన్నీ చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తుండం అట్ ఆ చిన్న ఏజ్లో దే డోంట్ లైక్ టు లిజన్ ఆల్ దాట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ఫ్రీ ఓనర్షిప్ ఉండాలి మనం అన్స్ట్రక్చర్డ్ ప్లేలో ఏంటంటే వీ డెవలప్ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ అనమాట మీరు ఇప్పుడు మెస్సీని చూడండి ఆ చిన్న లేన్స్లో ఈ ప్లేట్స్ ఆకర్ ఆ చిన్న లేన్లో వాళ్ళందరినీ ట్యాకిల్ చేసి పోయి గోల్ స్కోర్ చేయాలి సో హౌ మచ్ క్రియేటివిటీ డెవలప్స్ ఇప్పుడు
లెవెల్ వన్ నుంచి లెవెల్ టెన్ దాకా ఉంటుంది సో లెవెల్ వన్తో స్టార్ట్ చేస్తాము వీ ప్లే ద గేమ్ రైట్ ఇఫ్ వన్స్ యూ పాస్ యూ గో టు లెవెల్ టూ అట్లనే దే హ్యావ్ కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ మన పక్కన పేరెంట్ ఉండి హీ డజన్ టెల్ మీరు ఇక్కడ ఇట్లా వెళ్ళు ఇట్లా వెళ్ళు అట్లనే సో దట్స్ వై ఈవెన్ దో దే ఫెయిల్ దే డూ ఇట్ అగైన్ చిన్నప్పుడు దే డోంట్ వాంట్ టూ మెనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లెట్ దెమ్ డూ ఇట్ లెట్ దెమ్ డూ అండ్ లెట్ దెమ్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ అదే అన్స్ట్రక్చర్డ్ ప్లేలో బాగా దొరుకుతుంది శ్రీకర్ గారు పిల్లల్ని మీరు ముందు అన్స్ట్రక్చర్డ్ యాక్టివిటీస్ అన్నారు తర్వాత ఎన్రోల్మెంట్ అకాడమీలోనో ఎక్కడికో తీసుకొచ్చి ఎన్రోల్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది కొన్ని స్పోర్ట్స్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే బెటరా ఒకవేళ కొన్ని స్పోర్ట్స్ అనేవి గనక చాయిస్గా తీసుకుంటే అవి ఏ కారణాల మూలంగా తీసుకుంటారు ఉదాహరణలతో చెప్తారా జనరల్గా ఇట్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అండి ఏ స్పోర్ట్లోకి వెళ్ళాలి అనేది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ చైల్డ్స్ యూనిక్ పర్సనాలిటీ అనమాట ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ చైల్డ్ బాడీ టైప్ కానీ వాటి క్విక్నెస్ కానీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వేర్ ద చైల్డ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎలా చైల్డ్ బిహేవ్ చేస్తారు అని పేరెంట్కి బాగా తెలుసు ఆ బాబు ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఓకే టీంలో ఎంజాయ్ చేస్తాడా ఇండివిజువల్గా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాడా సో యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి అని ప్లేసెస్ స్పోర్ట్ ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ యూ టు విన్ ద మ్యాచ్ అదే టీమ్ స్పోర్ట్ అనుకోండి కొంచెం యాంగ్జైటీ తక్కువ ఉంటుంది పదకొండు మంది ఆడుతుంటారు కాబట్టి అలా అనమాట సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ చైల్డ్ యూనిక్ పర్సనాలిటీ బట్టి మనము ఒక ఈ మోటార్ స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ అయ్యాక ఈ లేట్ స్పెషలైజ్ స్పోర్ట్స్లో వేయచ్చు అనమాట దీంట్లో కూడా స్పోర్ట్స్ వచ్చేసి ఒక ఫోర్ కేటగిరీస్లో ఉంటాయి మెయిన్గా దాంట్లో ఇన్వేజన్ గేమ్స్ అని ఒకటి అంటాము వేర్ దాంట్లో బాస్కెట్ బాల్ కానీ సాకర్ కానీ హాకీ అన్ని దాంట్లోకి వస్తాయి ఏంటంటే రెండు టీమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఒక టీమ్ వచ్చి ఆ టెరిటరీలోకి వెళ్ళి ఒక స్కోర్ చేసి రావాలి సో దాంట్లో కొంచెం స్ట్రాటజీ ఎజిలిటీ అన్నీ రావాలన్నమాట అక్కడికి వెళ్ళి స్కోర్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెట్ అండ్ వాల్ గేమ్స్ ఉంటాయి లైక్ బ్యాడ్మింటన్ కానీ టేబుల్ టెన్నిస్ కానీ టెన్నిస్ కానీ వాలీబాల్ కానీ ఇవన్నీ నెట్ అండ్ నెట్ గేమ్స్ అనమాట సో దీనిలో గుడ్ గుడ్ స్పేషల్ అవేర్నెస్ ఇవన్నీ రావాలి సో ఇలాంటి కొన్ని టార్గెట్ గేమ్స్ ఉంటాయి లైక్ షూటింగ్ ఆర్చరీ గాల్ఫ్ వేర్ ఎక్కువ ఏం మూమెంట్ ఉండదు ఇట్స్ ఆల్ టైన్ స్టాటిక్ అనమాట రైట్ సో టార్గెట్ గేమ్స్ నెట్ గేమ్స్ అయిపోయాయి కదా ఇంకొకటి ఫీల్డ్ అండ్ స్ట్రైకింగ్ గేమ్స్ ఉంటాయి లైక్ క్రికెట్ లాంటిది కొట్టి రన్ చేయటము అలా బేస్బాలు ఇలాంటి గేమ్స్ ఉంటాయి ఇది కాకుండా జిమ్నాస్టిక్స్ ఒకటి ఉన్నాయి అథ్లెటిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి బోర్డ్ గేమ్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అండి వీటిలో ఏది వేయాలన్నా యాజ్ అ పేరెంట్ మన చైల్డ్ పర్సనాలిటీ చూసి మనం వేయాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మోస్ట్లీ పక్కింట్లో బాబు స్కేటింగ్ వెళ్తున్నాడని వీ ట్రై టు మా బాబును కూడా స్కేటింగ్ వేద్దాం అనుకుంటాం అలా ఇట్ డజన్ వర్క్అవుట్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ బాబుకి మీ బాబు కొంచెం ప్యాంపర్డ్ కిడ్ అనుకోండి కొంచెం ఫియర్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి స్కేటింగ్ ఈజ్ ద నాట్ నాట్ ద రైట్ చాయిస్ వాడు పడ్డ ఒకసారి ఇంకా ఎప్పుడు ఆ స్పోర్ట్ తీసుకోడు మళ్ళీ సో మనం అది ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మన చైల్డ్ ఎలా ఉన్నాడు దాన్ని బట్టి ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గేమ్స్లో ఏది వేయాలనేది చూసుకోవాలి శ్రీకర్ గారు ఫిట్నెస్ ఎక్స్పర్ట్ అలాగే చిన్నపిల్లల క్రీడలు ఫిట్నెస్ గురించి సలహాలు సూచనలే కాకుండా కన్సల్టేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు నమస్తే అండి నమస్కారం శ్రీకర్ గారు ప్రతిదీ ఒక సైన్స్ ఫుడ్ సైన్స్ ఎక్సర్సైజ్ సైన్స్ ఉంది అలాగే ఈ పిల్లల్ని ఎన్రోల్ చేయటము పిల్లల్ని అసెస్ చేయటము పిల్లలకి ఏది సూట్ అవుతుందని చెప్పడానికి మంచి బుక్స్ ఉన్నాయా లిటరేచర్ ఉందా అందుబాటులో తెలుసుకోవటానికి ఏమన్నా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా కరెంట్ గా ఐమ్ ఆథరింగ్ బుక్ అండి విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒలింపిక్ ఇయర్ కాబట్టి ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు రిలీజ్ త్రీ బుక్స్ అనమాట ఫస్ట్ బుక్ వచ్చేసి మోటార్ స్కిల్స్ మీద అనమాట ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఏమి ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని ఎందుకంటే పిల్లల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఫస్ట్ ఎర్లీ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లోనే అయిపోతుంది ఈ హ్యాబిట్స్ ఇన్కల్కేట్ చేస్తే ఎర్లీగా ఈ ఈ ఫన్ గేమ్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసి మోటార్ స్కిల్స్ అది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అనమాట సో సెకండ్ బుక్ వచ్చేసి ఈ రోజుల్లో పేరెంట్స్ కూడా చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది స్పోర్ట్స్లో వాళ్ళని ప్లేయర్లు చేయాలని బట్ దాని గురించి అంత అవగాహన లేదు అందరు ఎప్పుడు అంత స్పోర్ట్ ఆడలేదు అదే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మీ బాబును ఎక్కడ మంచి స్కూల్లో వేయాలన్నా లేకపోతే అబ్రాడ్ పంపించాలన్నా చాలా
ఇంట్లో గోల్ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు బయటకు వెళ్ళి ఆడిపిద్దామని ఆ ఎనర్జీని కంట్రోల్ చేయడానికో లేకపోతే వాళ్ళ బ్రదర్ ఆడుతుంటే ఆ బ్రదర్ని ఇంకా పోయో లేకపోతే వాళ్ళ ఫాదర్ ఆడుతుంటే ఫాదర్తో పోయో సో దే జస్ట్ స్టార్టెడ్ ఇట్ నెవర్ వాజ్ లైక్ వాడిని ప్లేయర్ చేద్దామని అలా వెళ్ళిపోతే ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోతాయి బాగా సో ఇప్పుడు ఏంటి అందరూ విరాట్ కోహ్లీని చేసేయాలని మూడేళ్ళ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు క్రికెట్ ఆడిపిడ్డం అలా అలా స్టార్ట్ చేసేలోపు ప్రెజర్ ఎక్కువైతుంది నవ్వు ఆ బాబు ఎలా ఆడుతున్నాడు చూడాలంటే టోర్నమెంట్లు ఆడాలి సో ఇప్పుడు అండర్ సిక్స్ నుంచి టోర్నమెంట్స్ వచ్చేసినాయి ఇదివరకు అండర్ ఫోర్టీన్లో ఉండే టోర్నమెంట్స్ ఇప్పుడు అండర్ సిక్స్ నుంచి టోర్నమెంట్లు ఆడడం మొదలు పెడతారు ఎవ్రీ మ్యాచ్ ఇస్ అన్ అసెస్మెంట్ వాళ్ళకి సో అలా వచ్చేసి ఏమైతే ఫోర్ టెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్కి వచ్చేలోపు కిడ్స్ బర్నౌట్ అయిపోయి ఇంజురీస్ అయిపోయి ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ మజిల్స్ మంచి కాలం రోజు అదే ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా ఇంకా స్టిల్ బాడీస్ గ్రోయింగ్ అలా అయిపోయి చాలామంది స్పోర్ట్ క్విట్ చేస్తున్నారు బట్ స్పోర్ట్స్ ఫర్ లైఫ్ కెనడా వాళ్ళు ఎలా ఇలాంటి అంతా చూసి హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్ని చూసి వాళ్ళే ఒక మంచి డిజైన్ చేశారు ఒక స్ట్రక్చర్ని సో ఇనీషియల్గా ఎయిట్ ఇయర్స్ దాకా మోటార్ స్కిల్స్ మీద వర్క్ చేయండి తర్వాత యూ ప్లే మల్టీ స్పోర్ట్ లైక్ ఇందాక నదీముద్దీన్ గారు అన్నట్టు ఎవ్రీ ప్లేయర్ హ్యాస్ టు ప్లే త్రీ ఫోర్ స్పోర్ట్స్ అండి ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ మదర్ స్పోర్ట్ ఫర్ ఆల్ ద స్పోర్ట్స్ సో స్విమ్మింగ్ అందరూ చేయాలి ఓకే దాని తర్వాత సపోజ్ ఇప్పుడు సాకర్ ఆడారు అనుకోండి సాకర్లో ఏంటంటే ఒక ప్లేయర్ బాల్ తీసుకెళ్తుంటే ఆయన చుట్టూ నలుగురు ఐదు ఉరుక్తుంటారు ట్యాకిల్ చేయడానికి సో యూ డెవలప్ ట్రిపుల్ విజన్ అనమాట యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ హూ ఈస్ కమింగ్ అరౌండ్ యూ అనమాట సో అది ఆడాక బాస్కెట్ బాల్ ఆడారు అనుకోండి ఇట్ లుక్ సో ఈజీ ఎందుకంటే అక్కడ ఫైవ్ ఆన్ ఫైవ్ ఆడతారు ఒక్కడి చుట్టూ నలుగురు రాలేరు అక్కడ రైట్ సో అట్లా ఈచ్ స్పోర్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ అదర్ స్పోర్ట్ అనమాట ఇప్పుడు ఫెడరర్ని చూసిన ఇప్పుడు ఆల్ టాప్ ప్లేయర్స్ని చూసిన ఎవ్రీ వన్ ఇది మల్టీ స్పోర్ట్ అథ్లీట్ మనం వాళ్ళ షాట్లు కొడుతుంది చూస్తుంటే హౌ ఈజీ హిట్టింగ్ అనుకుంటాం దట్స్ బికాజ్ ఈ లెర్న్ ఫ్రమ్ అదర్ స్పోర్ట్స్ అనమాట అవన్నీ హెల్ప్ అవుతాయి అక్కడ సపోజ్ ఇప్పుడు సాకర్లో మీరు ఫార్వర్డ్ ఆడారు అనుకోండి బాస్కెట్ బాల్లో డిఫెన్స్ ఆడారు అనుకోండి మీరు ఫార్వర్డ్ ఆడినప్పుడు ఎలా ఆలోచించాలో మైండ్ సెట్ ఉంటుంది డిఫెన్స్ ఆడినప్పుడు ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది ఇలా అన్ని శాంపిలింగ్ చేసి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చాక ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు వే స్పోర్ట్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ హిమ్ యూ క్యాన్ నవ్ ఐ కాన్ టేక్ యూ టు కోచింగ్ ఫర్ ఆల్ దిస్ యూ పిక్ వన్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ ఇట్ అప్పుడు ఏమైందంటే ఇంజురీస్ కూడా తక్కువ ఎందుకంటే ఇన్ని స్పోర్ట్స్ ఆడటం వల్ల బాడీ కూడా ఈవెన్గా గ్రో అవుతుంది ఇంజురీ అండ్ ప్రాక్టికల్లీ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దే బికమ్ వెరీ గుడ్ థింకింగ్ ప్లేయర్స్ మనం ఏంటి లేట్ అయిపోతే ప్లేయర్ అవ్వడేమో ఆ టెన్షన్తో ఆ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్తో ముందు నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాం బట్ దాంతో వి ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూంగ్ ఏదే ఎనీ అథ్లీట్స్ చాలా ఇంజురీస్తో అందరు అలా అయిపోతున్నారు కానీ కొన్ని ఉన్నాయి స్పెషలైజ్ స్పోర్ట్ ఎర్లీ స్పెషలైజ్ లైక్ చెప్పే కదా స్విమ్మింగ్ జిమ్నాస్టిక్స్ అవి ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే అవి లెవెన్ టువెల్వ్కే పీక్ అయిపోతుంటారు ఆ స్పోర్ట్స్లో బట్ అదర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్ వెరీ లేట్ స్పెషలైజ్ స్పోర్ట్స్ అనమాట శ్రీకర్ గారు పేరెంట్స్ చిన్నపిల్లల విషయంలో నిర్ణయాలన్నీ పేరెంట్సే తీసుకుంటారు వారి థింకింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే పిల్లలు మంచి డైరెక్షన్లో వాళ్ళు పెట్టగలుగుతారు ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడించే పిల్లల తల్లిదండ్రులకి ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎలా కోపప్ చేసుకుంటున్నారు మీరు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ చూస్తుంటారు వాళ్ళు కామన్గా వాళ్ళకు ఉండే ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఏంటి వాళ్ళు కామన్గా పిల్లల మీద రుద్దే విషయాలు ఏంటి ఈ రోజుల్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళని ప్లేయర్ చేయాలని చాలా ఎర్లీగా స్టార్ట్ అయిపోతున్నారు ఇదివరకు ఏమైందంటే వాళ్ళు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు పేరెంట్స్ వాళ్ళందరూ క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు అన్నీ ఆడేవాళ్ళు దాంట్లో ఏంటంటే కొంతమంది టాలెంటెడ్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ప్లేయర్ అవుదాం అనుకునేవాళ్ళు కానీ అప్పుడు పేరెంట్స్ ఏంటంటే మనం అంత ఫైనాన్షియల్గా స్టేబుల్ లేము చదువు ఇంపార్టెంట్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ లేవు అనేసి వాళ్ళని స్పోర్ట్స్లో వేయలేదు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ కిడ్స్ వచ్చి ఇప్పుడు అడల్ట్స్ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళకు ఒక డ్రీమ్ ఉంది నవ్వు ఇయర్ వెల్ ఆఫ్ ఉన్నాము అంత వారు ఐటీసీలో కంపెనీలో చేస్తున్నాము డబ్బులు ఉన్నాయి నవ్వు ఐ డోంట్ ఐ లివ్ మై డ్రీమ్ త్రూ మై చైల్డ్ అనుకుంటున్నారు ఇంకొంతమంది పేరెంట్స్ నేను చూస్తుంటాను వాళ్ళు సెకండ్ క్లాస్ నుంచే హోమ్ స్కూలింగ్ చేయటం మొదలు పెడతారు స్కూల్కి కూడా పంపకుండా ఒక పొద్దున ఒక మూడు గంటలు సాయంత్రం ఒక మూడు గంటలు
ఆ కుకింగ్ అవన్నీ చూసుకొని ఆ ప్రాక్టీస్ అయిపోయాక మళ్ళీ పికప్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ రెస్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ జిమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ సో ఇంకా వాళ్ళకి సోషల్ లైఫ్ ఏమి ఉండదు ఆ పేరెంట్స్కి కూడా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ కిడ్ అండి కిడ్ నీడ్ టు డూ అలాట్ బట్ పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి కూడా చాలా సాక్రిఫైజెస్ చేయాలి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ బ్యాలెన్స్డ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్స్ నాట్ అంటిల్ అండ్ లెస్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్ దట్ ఐ వాంట్ టు బీ ఎ ప్లేయర్ మీరు ఎంత మనీ ఉన్నా ఎంత ఏం చేసినా అవ్వలేరండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడికి ఇంట్రెస్ట్ లే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి తర్వాత ఒక మంచి కోచ్ దగ్గర ఐడెంటి పంపిస్తే దెన్ యూ క్యాన్ ఆబ్వియస్లీ పిక్ ద స్కిల్స్ అసలు అదే లేకపోతే మీరు ఎంత మంచి కోచ్ దగ్గర పంపించినా కూడా ఇక ఆ నేమ్ చేయలేరు శ్రీకర్ గారు మీరు అన్నట్టు స్పోర్ట్స్లో ఎక్కువ టైం పెట్టినా ఎక్కువ ఎనర్జీ పెట్టినా చదువు ఏదో అయిపోతుందనో సొసైటీ కొంచెం ప్రెషర్ పెడుతుంది పేరెంట్స్ మీద ఒకవేళ పిల్లవాడికి చాలా ఇష్టం ఉన్నా కూడాను కొంచెం పేరెంట్స్ ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతుంటారు ఈ స్పోర్ట్స్లో బాగా రాణించే పిల్లలు మంచి మనసు పెట్టి ఆడుకునే పిల్లలకి ఏమన్నా వేరే అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయా చదువులో కానీ వేరే విధాల అడ్వాంటేజెస్ ఎలా ఉంటాయి దీని మీద లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అయిందండి లైక్ జాన్ రాటే అని స్పార్క్ అనే బుక్ ఆథర్ చేశారు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే జీరో అవర్ పీ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తారు దాంట్లో ఏంటంటే పీఈ క్లాసు డేలో స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది సో దే హ్ క్రియేటెడ్ టూ గ్రూప్స్ అనమాట ఒక గ్రూప్ ఏమో పీఈ క్లాస్ తీసుకొని స్కూల్ దెన్ దే గో టు దర్ క్లాస్ అంటే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ క్లాస్ ఫస్ట్ 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 తీసుకొని తీసుకొని ప్లస్ క్లాసెస్ అన్నీ కంటిన్యూ చేస్తారు ఇంకో గ్రూప్ వచ్చేసి లాస్ట్లో ఉంటుంది సో ఏ కిడ్స్ ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారని చూస్తే ఈ గ్రూప్ వన్ ఎక్కువ దర్ ఇస్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అనమాట ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇది అనమే ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బ్రెయిన్కి అవుతుంది సో దట్స్ వెన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ మోర్ యాక్టివ్ అనమాట సో దట్స్ వాట్ ఆ రీసెర్చ్ చేసి ఇలినాయ్ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తంలో దే హ్యావ్ ఎ జీరో అవర్ పీ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి కూడా పేరెంట్స్కి కూడా తెలియాలి అనమాట దీనివల్ల ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ హెల్త్ వైజ్ యాక్టివిటీ చేశాక యువర్ మోర్ ఫోకస్డ్ అనమాట మీరు రెండు గంటల్లో చేయాల్సిన పని హాఫ్ అన్ అవర్లో చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బ్రెయిన్కి అయ్యి లాట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ కనెక్షన్స్ అయ్యి యువర్ మోర్ ఫోకస్డ్ అనమాట సో దట్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అది కాకుండా ప్లేయింగ్ ఎ స్పోర్ట్ టీచర్స్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్కిల్స్ అండి లైక్ డీలింగ్ విత్ అడ్వర్సిటీ కానీ సక్సెస్ని హంబుల్గా తీసుకోవటం కానీ లైక్ హ్యాండ్లింగ్ ద ప్రెషర్ కానీ అడాప్టింగ్ టు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ క్లాస్ రూమ్లో నేర్పలేం ఇట్స్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్ so playing sport is never a waste of time parents em anukuntaru ante kontha ante serious ullu kadu normal parents em anukuntaru it's a waste of time anukuntaru so i feel every parent should take as important as math and let them play in the process if they become a olympian that's a what do you call big it big plus yeah, yeah. yeah. enjoy it ha yeah ledante he'll be a good human being anamata and he learns so many life skills to deal in life 